Hello, hello, good afternoon, good afternoon, and welcome, everyone. So here we are on uh, Friday. This is going to be the last um, day of the week that we're going to be working. And, well, hopefully you guys have uh, been having a great day, and I hope that today has been a blessed day for you. Um, I also hope that you guys had something nice for um, for lunch and, you know, are ready to wrap up the day and go home to rest. I think, I don't know if your schedule is like that, but hopefully your schedule is like that. You have uh, weekends off. Um, but yeah, so today is going to be the last day uh, that we work, as I was mentioning this week. And, um, well, we're going to be wrapping up the information that we have from yesterday about infinitive endurance to um, basically explain uses of things. And uh, then we're going to talk about word stress. We have a conversation that we were going to be practicing and imperatives. Now, imperatives are a um, very common thing mostly when we are giving instructions. Okay, I don't know if your job requires that and uh, probably it does, but when you're giving instructions in English, it is very common that we don't give the instructions um, using a passive voice or going in an easy way, you know? So we do it as um, an imperative, as an order, basically. So that's how we do instructions. We're gonna learn more about that in a little bit, but before we go to talk about imperatives, which is going to be maybe the main thing, the main topic for today, um, I'm going to ask you the question for today. And the question that I ask on Thursdays or Fridays is almost always the same. You know, it's almost always um, about the weekend. So I'm going to be asking you guys basically that. Um, what's going to happen this weekend? Or uh, if you have any plans do you have any plans for this weekend all right so think about that do you guys happen to have any plans for this weekend think about it in my case um i'm actually going to uh, start a new course on sunday afternoon i am um willing or starting a course where i'm expected to learn about air conditioning so that's one of the plans that I have for this weekend. Also, I am planning to go to church on Saturday. And uh, I think in my case, those will be the plans that I have. So I plan to work tomorrow morning with a friend. I plan to get a haircut as well and also go to church. Um, and on Sunday, I plan to watch a movie in the morning and then um, go to my class, you know, on, on Sunday afternoon. So now, let's hear about you. How about um, Josue? How about you, Josue? Do you have any plans for this weekend? Hi, teacher. Good afternoon. Good afternoon. Um... I visit um uh visitar mi abuela, ¿cómo sería? Visit my grandma. Ah, oh, okay. I visit my my grandma. Mm -hmm. What else do you plan to do or only visiting your grandma? Think about it. Or okay, we can leave it at that. For today, we're going to leave it at that, okay? Just visiting your grandma. That's okay. No problem. All right. So hopefully you have a good time on your visit. Hopefully um, she is doing great and uh, you can spend some good time with her. All right. Um, how about Jorge? What plans or do you have any plans for this weekend, Jorge? Yes, I... I'm going to go to Taller Automotriz. I don't know. <laughs> okay. To the um shop. Yeah. I stay with my daughters in the house. Uh, watching the movies. Mm -hmm. uh, go to the park. Maybe. 
Okay, cool. So the plans for you are going to be um, going to the shop, also um, watching some movies with your daughters at home, and probably going to the park. Very nice. Very nice planning. Already, um, how about Guadalupe? What plans do you have for this weekend, Guadalupe? Hi, teacher. Hello. Uh, visit my parents. Mm -hmm. uh, go shopping and the supermarket. Mm -hmm. Only. Only that? Yes. All right. <laughs> so you are going to go visit your parents and you're going to go shopping. That sounds like a very nice plan. Very good. Very, very nice. Um, how about you, Glenda? What plans do you have for this weekend? Hi, teacher. Hello there. Uh, yes, oh, on Saturday, mm -hmm. um, continue continue with English class. Mm -hmm. And on Sunday, uh, I must train. I am practice running. Oh, yeah, you mentioned the other day that you wanted to go to a marathon, right? Okay, pretty cool. Yeah, that sounds like a really nice plan. So um, continue practicing and also training on Sunday. That sounds yes. very, very yes. nice. Okay, cool. How about Gustavo? What are your plans for this weekend, Gustavo? Hello, teacher. Hello there. Uh, this weekend, I will be working, teacher. Oh, no really? Rest for, no rest for me. No rest for you? Well, you know, sometimes it is what it is. Sometimes we got to, um, to work on the weekends, and all we have yes. to do is just continue but, on. But they, teacher. Hmm? But today, yeah, yeah, some some busy days when we have to um to do that. But still, you know, uh, I hope you you have a good a uh, good weekend. And uh, if you have to work, at least you get to enjoy it or to have an easy time at work. So very good. Thank you very much for sharing. How about Samuel? In your case, Samuel, tell me, uh, what are you doing or what are your plans for this weekend? Uh, hola, teacher. Hello. Hello there. I'm going to a taco the, with the family. Great. Very good. Also spending time with the family is nice. And when you have a chance to go eat something with the family, it sounds like a very nice plan. Okay. Thank you. Thank you very much. How about uh, the case of uh, Rita? What plans do you have for this weekend, Rita? Um, um, I have planned the um, visit to my um, aunt. Mm -hmm. Mm -hmm. I, I have a delivery on the, I, I don't know the, uh, what to say, uh, encomienda. A delivery. Yes, or mm -hmm. a package delivery. Package. Mm -hmm. Yeah, a package delivery. Yeah, yes. So you have to go because, deliver packages? Because uh, before I uh -huh. traveled to Canada, and uh -huh. this is the reason. Oh, okay. Mm -hmm. So you are going to deliver packages? Uh-huh. Mm -hmm. Oh, nice. Very nice. <laughs> yes. Um, And do you have a Canadian visa, or are you like a, a resident? Uh. No, it's vacation. It's oh, okay. A, uh, or, or visa. Yeah, you have the visa? It's a tourist. Oh, okay, cool. Was it hard to get it? It's very difficult. Oh, really? Yes, the Why? Liver, the, uh, release the visa. Mm, um, I, I, I believe it's at the country because I... Have a, um, for example, in my, in my case, mm -hmm. um, ask the picture with my family in the application, oh, really? for example. Mm -hmm. um, wow. In another information. Mm -hmm. It's more, um, it's more long, so mm -hmm. more... Um, Complex? Com uh -huh. um, uh -huh. The... Uh, complete the um, oh, this, uh, application, the application. Oh, okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Interesting. Did you have to go to Guatemala to get the visa? No, it's in the mix. 
Mexico only. Only Mexico. Uh, only, only Mexico. Uh -huh. Oh, okay. Um, so first you have to get the Mexican uh, visa, and then you have to go to, to uh -huh. Mexico. In my case, I use the agent uh -huh. or uh, um, accessories. Uh huh. Yeah, mm -hmm. uh, an agent. He after on the uh, agent uh, send send the um, passport. The passport. Passport. Uh huh. Um, he after come back. Oh, to you. okay. So you didn't have to go to Mexico. No, it's not necessary. Uh, interview only sent to passport. Oh, and another document. Uh huh. Very cool. All mm -hmm. right. Yeah, I'm very interested in, on going to Canada, and that's why I, I am asking. But thank you. Thank you very much for the information. <laughs> okay. Okay. Thank you. All right. So um, I think we have also Ivania. How about you, Ivania? Do you have any plans for this weekend? Uh, no, I on Saturday? Mm -hmm. uh, Uh, I take my daughter to her English classes, mm -hmm. and after that, we try to to enjoy all weekend. Okay, cool. So yeah, you know, sometimes the best plan is to have no plan. That's what they say. So yes. very good. So just um going taking your daughter to the English classes and then enjoying the rest of the weekend. Sounds like a fairly, fairly nice plan to me. Okay, very good. Um, how about Elenilson? Do you have any plans for this weekend, Elenilson? I, I think I cannot hear you. Because I see that you have your microphone on, but I cannot listen to you. So, yeah. Teacher. Yes. No le funciona el micrófono. Ah, okay. Yeah. Tiene sí. problema. Ajá, sí, porque se estaba notando de que está el micrófono encendido, pero no lo logro escuchar. Okay, maybe, mm -hmm. maybe next time. Thank you, Elenilson. Thank you for trying. Okay, how about Janira? Do you have any plans for this weekend, Janira? Yanira, está ocupada, hombre. Uh, no, <laughs> <laughs> no. Um, I have planned uh, on Saturday, mm -hmm. I visit my son. Oh, cool. Ajá, uh -huh. and on Sunday, um, I will I will take care um, of Gringuito. Oh, okay. In the office. Oh, really? Mm-hmm. Oh, so um, you're going to have to use your English with gringuitos then. ¿Va a tener que usar su inglés? ¿Ah? ¿Va a tener que usar su inglés entonces? No, gringuito es un perrito. Oh! It's for pets. It's, it's the dog. Uh -huh. Oh, the nice. Dog. Oh, I didn't uh -huh. know. Okay, very nice. So you're taking care of gringuito. Yo creí que era un gringuito que venía y yo va a tener que hablar en inglés. I mean, no. <laughs> okay, so your dog, nice, very nice. Okay, now, how about you, Lorena? I see you that you're smiling, laughing at me. Tell me, uh, what are your plans for this weekend? Hello. Hello there. Um, my plans are for Saturday to visit a good friend. Oh, cool. um, Sunday to enjoy a movie with my kids, kids, hijos. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes, kids. All right, very good, very good. A ver, hay una cosa, hablando de eso ahorita, de lo de los hijos, eh, que a veces nos confunde, ¿verdad? Si yo digo el, así, ¿verdad? kids, sí, kids, esa palabra así significa niños, ¿sí? Pero si ustedes dicen my kids, o sea, se entiende como mis hijos, no hay ningún problema con ello. Si ustedes, por ejemplo, dicen kid, se refiere a un niño, ¿sí? Eh, si ustedes ven alguna vez una película, una serie en inglés donde alguna persona mayor le diga kid a otra persona, eh, 
deben entender que es casi como el, nosotros, ¿verdad? Que tenemos, o sea, ustedes, por ejemplo, a mí pueden decir eh, el cipote, ¿sí? Entonces, porque pues creo que la mayoría soy menor. Así que eh, eso mismo es como se us utilizaría kid, ¿sí? O sea, kid no necesariamente solo va a ser para un niño, sino que alguien que está por debajo de su edad. O sea, que por ejemplo, ustedes pueden escuchar a un niño de 12 años llamando kid a un niño de 6 o a un niño de 8 entonces, porque simplemente es para referirse a alguien que está por debajo de su edad. Um, por otro lado, si ustedes quieren ser más específicos hablando acerca de sus hijos, eh, en el caso de uno solo, un solo niño, sería child, ¿sí? With my child. Y luego, si no, también está la forma verdad plural que sería children. Sí. Aquí viene otro detalle. En esta palabra es bien importante recordar, ¿verdad? Eso de que no se coloca... Eh, una S, o sea, en español estamos muy acostumbrados de que todos los plurales terminan con una S, si no hay una S, o sea, no suena a que es un plural, pero en inglés hay algunas palabras que no necesariamente son así, digo algunas porque no todas son así tampoco, ¿verdad? Entonces, eh, en el caso de children, es la forma que vamos a utilizar para referirnos a eh, nuestros hijos, o sea, si ya tenemos hijos, decimos así, ¿verdad? My children, si yo solo tengo un hijo, digo my child, y eh, en el, vaya, eso es para los niños, ¿verdad? Cuando les hacen la pregunta, cuando alguien les pregunta si ustedes tienen hijos, es bastante común, de hecho, que les digan, do you have any kids? Así como ahorita también que usted dijo, I want to watch a movie with my kids, es muy común decirlo así. O sea, no es que sea lo más común decir um, child, ¿sí? Porque a veces, de hecho, la palabra child eh, se llega a utilizar como con ofensa. O sea, no como con ofensa, sino... Um, como con desagrado, sí, o sea, no sé si ustedes alguna vez se han topado con niños, ¿verdad?, que son tremendos, entonces, y ustedes dicen, este bichito, entonces, algo así eh, sería, ¿verdad?, decirle, this child, entonces, es como con desagrado, en cambio, kid, I like your kid, es como, ah, me gusta su niño, porque es un niño agradable, por decir así, en cambio, si a alguien le llaman child, eh, puede que, que sea, ¿verdad?, por, con algún tanto desagradable, incluso, Existe este, um, este adjetivo, childish, ¿sí? Childish, childish. Este adjetivo se utiliza para eh, hablar acerca de actitudes eh, incorrectas, digamos, en una persona. O sea, cuando alguien se comporta de forma inmadura, entonces yo digo, yo lo llamo childish. Sí, you're being childish. O si no, es diferente. Yo puedo decir, you're acting like a child, pero entonces... Por eso es que la palabra child a veces puede ser utilizada, como les digo, en forma un tanto grosera. O sea, si yo le digo, ah, this child, es como, ah, este es hipotillo. Entonces, um, y por eso mismo también nació, ¿verdad? De ahí está este adjetivo childish, que se usa para describir cosas negativas o comportamientos negativos en una persona. Por otro lado, una palabra bien importante, ¿va? yo sé que quizás todos conocemos el decir brother, ¿sí? O sea, brother, y esta se puede utilizar en plural y yo puedo decir brothers, pero, eh, bueno, por otro lado voy a escribir el, el, el otro, ¿verdad? Sister, ¿sí? Y también sisters, o sea, se puede utilizar sin ningún problema. Si yo solamente tengo un hermano, yo digo my brother. Si yo solamente tengo eh, una hermana, yo digo my sister. Si tengo dos hermanos, o sea, si estoy hablando acerca de mis hermanos, pero si son um, varones los dos, yo digo brothers, ¿sí? My brothers. Si yo tengo dos hermanas, yo digo my sisters. Pero si yo tengo un mix, o sea, que tengo hermanos y hermanas, y estoy hablando acerca de todos mis hermanos, ¿conocen ustedes cuál es la palabra que se utiliza para hablar acerca de eso? ¿Alguna vez han escuchado esa palabra? ¿Qué palabra se utiliza para hablar acerca de mis hermanos y mis hermanas al mismo tiempo? Porque no voy a decir my brothers. My brothers va a ser solo si son hermanos, o sea, si son um, masculinos, ¿verdad? Ambos o todos los que tenga. Y voy a decir sisters, si son femeninos, todos los, que, los hermanos que yo tenga. Pero si voy a hablar acerca de ambos géneros, voy a decir siblings. entonces, exactly, siblings, ¿sí? Siblings, ¿sí? Sería la palabra entonces, siblings. Si yo voy a hablar acerca de mis hermanos, esa es la forma de, de hacerlo, ¿verdad? I'm going to have to say my siblings. Entonces, <coughs> importante eso, o sea, son palabras que a veces um, no conocemos, pero que son bien, bien, bien cruciales. Así que siempre que ustedes tengan que hablar de sus hermanos, o sea, en, en general, you're going to have to say my siblings. All right. Muy bien. Entonces, eh, 
el Nilsson. Yes, 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 yes. Sí, ya, ya más o menos me habían contado que tiene problema con el micrófono, pero igual, siempre y cuando nos pueda escuchar, está bien. Ya luego podemos ver si hay alguna forma de reparar el, el micrófono. No hay problema. Thank you very much, Ellen Nilsson, for, um, for the information. Ok, bueno, entonces, vamos ahora sí a entrar ya en calor con lo que sería el tema específico de hoy. And it's gonna be um, imperatives and infinitives. A ver, not only imperatives, I also remember that I told you that we're going to talk about um, this topic over here, which is, uh, you know, following instructions or giving instructions which are going to be done with the imperative form of the verb. Yesterday, we were discussing this section before we had to end the class. We were talking about this, about how we can use the same uh, information, but in two different forms. So as I told you yesterday, it is very important that you remember the difference between two and four. And also that after two, after you use this um, preposition two, you're going to have to use the base form of the verb because it is an infinitive form. And after you use the um, preposition four, you're going to have to go with the gerund form of the verb, which is going to be something like this. Therefore, uh, As I was telling you yesterday, there is actually no difference in meaning. When you use these two, you're not going to be able to find a huge difference in the meaning. The meaning is going to be basically the same in Spanish, of course. So when you say, for example, I use my computer to send emails, it is a mirror of saying I use my computer for sending emails. So it's exactly Um, the same thing in Spanish. Si en español básicamente va a ser lo mismo, ¿verdad? Si ustedes dicen, uso mi computadora para enviar um, correos, y en esta otra lo mismo, uso mi computadora para enviar correos. La diferencia es, eh, ¿cuál será el verbo que voy a utilizar después de cada una de estas preposiciones? Entonces, eso es básicamente el punto, ¿verdad? Que yo tengo que recordar. Si yo utilizo to, si yo en cualquier caso yo digo, o sea, ah, y otra cosa muy importante, que esto es cuando estamos hablando acerca de los usos, ¿verdad? O la utilización de algo. Si en el, por ejemplo, si yo digo que, qué sé yo, alguien utilizó su carro para llegar aquí. O sea, si, yo me, pregun si me preguntan, ¿verdad? ¿Cómo llegas al trabajo? Entonces, eh, yo puedo decir, I use my car to go to work. ¿Sí? O si no, yo puedo decir, I use my car for going to work. ¿Sí? En ese caso, en ese específico, es... Mejor, ¿verdad? Si yo sigo el camino del infinitivo. Puedo decirlo de mejor manera si digo, I use my car to go to work. Pero cualquiera de los dos va a funcionar de forma correcta. Entonces, eso, como les digo, principalmente es cuando estamos hablando acerca de los usos. Lo que hay que recordar es que si yo utilizo el to, después de to simplemente debo colocar la forma base del verbo, ¿verdad? Debo decir, I use my computer to send emails. Sí, to send. Y si yo digo, utilizo for, sería for sending. Ok, here we have an example. Um, I use WhatsApp to send messages. I use WhatsApp to send messages. Ahora, ¿cómo sería este ejemplo, esta oración con el for? ¿Cómo sería, cómo funcionaría? Quiero ver si alguien me lo puede um, decir, por favor. Eh, quizás Guadalupe. ¿Cómo sería si yo utilizo for instead of to aquí? Sería, I use WhatsApp. Um, for send messages o cómo sonaría sería I use whatsapp for sending messages ok I use whatsapp oh sorry whatsapp for sending messages all right so there we have it I use whatsapp for sending messages Sí. Um, esto, bueno, a veces no quiero sonar como la gringa, ¿verdad? Que se hizo famoso un tiempo en TikTok que decía, no se dice um, Apple, se dice Apple o cosas así, pero con esta, eh, más que todo si vamos a decirlo en inglés, este es de ser un poquito cuidadosos en cómo suena este, este nombre, ¿verdad? De esta aplicación. Porque si yo digo WhatsApp, así, o sea, o, o WhatsApp, como a veces decimos en español, yo en español no tengo problema de decir WhatsApp. Pero en, en inglés es mejor tener cuidado, ¿verdad? Y decir um, WhatsApp, ¿sí? WhatsApp. 
para que la gente no vaya a pensar que le estamos preguntando cómo están, porque si no, o sea, básicamente eso puede pasar, sí, o sea, que piensen en algún sentido que le estamos preguntando cómo están y simplemente es que estamos hablando, ¿verdad?, acerca del, del WhatsApp. Pero bueno, es solo un pequeño, una pequeña diferencia en pronunciación que existe. En este otro caso, tenemos también, a ver, en este, este, este verbo, installed, hasta cierta medida, viene funcionando en el mismo sentido, ¿verdad?, que, um, que use. Because installed, we you install something because you're going to use it. It is like the idea, at least. Um, therefore, you can say, I install WhatsApp for viewing my friend's pictures. And if we change it for a infinitive form, it should be something like, I install WhatsApp to view, to view my friend's pictures. Okay, so you see, there is not a huge difference in meaning, like the actual meaning of the sentence is not going to change. What is going to change is the form of the verb, depending on the preposition that you use um, before the verb. But okay, so now that we have this cleared out of the way, ahora que ya entendemos, verdad, o sabemos cómo funciona esto, o sea, cuál eh, preposición va con cuál forma del verbo, o sea, si utilizo tú, la forma básica, si utilizo for, eh, la forma de gerundio, we're going to go to the next topic, and it's word stress. Esto era de lo que les hablaba el otro día, ¿verdad? Que en inglés no existe necesariamente un uh, signo como en español, o un símbolo como en español, eh, la tilde. Sí, o sea, que en inglés no necesariamente ustedes van a tener exactamente claro cuándo van a tener que pronunciar, <coughs> perdón, <coughs> cuándo van a tener que pronunciar de manera más alta cierta parte de, um, de la palabra. ¿Cómo se va a dar esto? Pues de verdad que es prueba y error o prestar atención lo más que se pueda cuando alguien esté hablando, ¿sí? O sea, el prestar atención a, a los sonidos que emiten los uh, hablantes del idioma, las personas con las que me comunico, porque es así como yo más voy a tener la idea, ¿verdad?, de qué es lo que se está diciendo. Así que tomar en cuenta, por ejemplo, Cosas como estas, que el final de las palabras, eso sí, um, puede tener mucho que ver. Las, aquellas palabras que terminan con ND, la mayoría de palabras que terminan con ND, van a tener el word stress en esa parte, ¿verdad? Porque este es un sonido bastante fuerte. Um, el resto, pues, como les digo, va a ser más una cuestión o de investigar dónde está el estrés de la palabra o de simplemente pronunciarla siguiendo los patrones que las demás personas utilizan. Algo sí que sí es bueno, o sea, y que por eso es que quizá no se, no se enfatiza tanto la enseñanza de esto en, en la enseñanza del inglés también, es que no es un cambio tan grande. O sea, en español, si ustedes, por ejemplo, um, colocaran en un lugar diferente la tilde, ¿verdad? Digamos en la palabra árbol. Si yo dijera árbol, o sea, va a sonar bastante, bastante diferente. En cambio, en inglés no existe esa enorme diferencia, o sea, porque si yo digo overcoat, o sea, suena como si es algo plano, ¿verdad? No suena necesariamente a que yo tenga una gran, como que diga, overcoat, ¿sí? O sea, no es así, no es así de evidente. Entonces, eso es algo bueno acerca del de word stress en inglés. Ahora, por lo que sí es bueno tenerlo en cuenta es porque también sonaría raro si yo digo overcoat, ¿sí? Overcoat, si le pongo la, la fuerza en la E, o o si no, si digo overcoat, o sea, es eh, un poco, ¿verdad?, de, como les digo, prestar atención cuando las personas que, que utilizan el inglés, más que todo aquellos que lo hacen como su primer lengua, eh, hablan porque pues ellos ya est están acostumbrados al sonido de las palabras. Entonces, tenemos que aquí, por ejemplo, al principio, o muchas de las palabras tienen eh, ese stress en el principio, pero más que todo, aquellas que inician con eh, las vocales O o N. Sí, las que inician con vocales O, U, N. Perdón, O, O y la U. Sí, con las que inician con la O y la U. Sorry, la O y la U. Esas eh, son las que mayormente van a tener el sonido acá. El, lo que sí se va a dar a menudo es también que están algunas como estas. Si ustedes ven, ¿verdad? Aquí inician con la U y con la O pero en realidad tienen el sonido fuerte eh, al final. El motivo de esto es porque, bueno, aquí ya me estoy metiendo en un tema más largo ¿verdad? De, lo que, de lo que es, pero es porque las palabras tienen um, una formación mor morfológica que sigue ciertos 
espacios o ciertas fracciones de la palabra que son, ¿verdad?, las, uh, las partes básicas, digamos, de la palabra. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Aquí, esta palabra, do, sí, do, es el verbo básicamente, ¿verdad? El verbo do, el verbo tan conocido. Entonces, este simplemente es un sufijo. Así que por eso, como tenemos este sufijo, cambiándole el significado al verbo do, es que el sufijo no recibe tanta fuerza y no es tan, tan, tan relevante en la composición completa de la palabra. Así como en este caso tenemos el verbo come, ¿sí? Come. O sea, es importante decir over, sí. Pero la parte importante acá es este verbo, ¿verdad? El verbo come. Entonces, por lo tanto, no necesariamente va a recibir el over la fuerza eh, de la palabra aquí presente. Lo mismo pasa aquí. O sea, en el caso de extend, esta es una palabra que no necesariamente es compuesta, sino que es una palabra en sí misma, pero eh, la parte de ex se utiliza en muchos casos como sufijo, lo mismo que under. O sea, son palabras que se utilizan mucho, mucho como sufijos. Entonces, por eso mismo, no, no tienen, ¿verdad?, fuerza en, en sí mismas, sino que eh, el verbo stand sería más que todo acá el que se lleva la fuerza en esta palabra. En el caso de politician, lo que sucede es que la primera palabra o la palabra principal de esto es, perdón, politic, sí, o politics, pero politic sería la palabra principal. Así que por eso llega en el T, sí, en el T se queda la fuerza de esta palabra, porque esto del shen ya es un prefijo, sí, que se agrega para darle un significado diferente. Pasa de ser um, un tipo de nombre a un nombre distinto. Lo mismo con techno, ¿sí? O sea, techno sería la palabra corta de esto, ¿verdad? Ahora, la parte del ology o logi, en este caso, se utiliza también para cambiarle el significado y para agregarle, ¿verdad? Eh, o sea, ya la parte científica de la, de la palabra misma. Entonces, por eso, la palabra básica, la palabra base sería techno. Así que por eso, lo del ology, en todas las ologies, la parte más fuerte va a estar antes. Por ejemplo, si ustedes hablan de economy, ¿sí? O sea, se fijan que econo, ahí está, ¿verdad? Lo fuerte. O sea, no dicen economy, porque no es la parte final lo más importante, ya que eso lo que hace simplemente es cambiar un poco eh, el significado de la palabra. Así como esta, lo mismo, en el Product, sí, product sería la palabra básica. Entonces, yon o shion simplemente va a ser el agregado para cambiarle también el significado a la palabra product. Así que eso es lo que, lo que sucede, o sea, y por eso es que en muchas ocasiones ustedes van a ver qué palabras, o sea, tienen el estrés aquí, el estrés allá, porque muchas de estas son palabras compuestas que dan mayor eh, poder, mayor énfasis a aquellas partes que son específicas, ¿verdad? de la palabra, que son puras de esta palabra. Entonces, um, eso es algo que se puede tomar en cuenta. No es como que ustedes se van a poner a analizar cada palabrita antes de decirla, o sea, tampoco. Solo se los explico por que tengan, ¿verdad? Ya la, el entendimiento de cómo es que funciona todo esto. Bueno, después de, de la clase de gramática, vamos ahora sí. Bueno, en realidad esa no es de gramática, es más de... Um, ¿Qué? Semántica. Pero bueno, vamos a ver. So, overcoat. Overcoat. That's how we pronounce this one. Overcoat. Then we have underwear. Underwear. Then output. 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 Then we have undo. 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 Then it's overcome. 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 Now, this one sounds like over is a prevalent section, but it's because of the words, I mean, of the, of the letters in over. Over is very strong on its own, so that's why it sounds as a very strong section as well. So the whole word overcome is also a very plain um, pronunciation. Then we have extend, extend. Then it's understand, understand. Ok, esta es una de esas palabritas en inglés que tiene dos eh, pronunciaciones distintas, ¿sí? O sea, algunos lo dicen understand, otros dicen understand. ¿Sí? Si se fijan, o sea, hay un, una diferencia en la E más que todo. 
Algunos dicen understand sí, y otros dicen understand. Ahora, también eso puede cambiar del de momento, el contexto en el cual se está utilizando ¿verdad? la palabra. Entonces, o sea, si alguien les está diciendo a ustedes como, sí, yo entiendo, yo entiendo. Entonces, ahí es, um, sería más el, um, yes, I understand, I understand. O sea, con la E un poco más, más suave. En cambio, si son ustedes los que están preguntando si entendió a alguien, ustedes le pueden decir, do you understand? O sea, como con mayor fuerza en la E para darle to todavía más importancia, ¿verdad? A la palabra. Entonces, puede depender del momento, puede depender de, depender de cómo la estamos utilizando, eh, la pronunciación que va a tener al final la palabra understand. Ok, then we have politician. 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 Then it is the word technology. Technology. If you notice, the knowledge or the part here, no, sounds even longer. Technology. Technology. Uh, and then we have production. Production. So these ones, the ones that have the word is stress in the middle, make it way more obvious. Sí, las que tienen esta parte del word stress en la mitad, esas son las que sí se, se nota mucho más, ¿verdad? O sea, sonaría bien raro si yo dijera technology, technology, a que dijera technology. Um, o sonaría bien raro que yo dijera politician, politician, a decir politician, sí, politician. Um, o si no, lo mismo, production o production, sí, entonces es production. Así que en estas es donde sí hay que ser más cuidadosos, ¿verdad? Cuando tenemos el word stress en la mitad de la palabra y que pues eso se va a dar en la mayoría de las palabras que son um, palabras compuestas. Pero bueno, ¿alguna duda que tengamos con esta sección, con el word stress? Ok, seems like... Hola, you... Uh, yes, teacher, yes, 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 uh, yes. can you repeat the difference in the pronouns with WhatsApp in the word in the question? I have a doubt. Uh, with WhatsApp? And um, the word, uh, the question, sorry. Okay. The application WhatsApp and the question. And the question. Okay. So the, um, the, the, the question for asking people how they are doing is what's up yeah hey what's up so that's how you say it, what's up now for the application you're going to, to have to say something like what's up what's up so like making a small division there so what's up is um hello how you're doing something like that what's up uh and what's up what's up is the application so it's it's a bit different um not too much but it is a bit different So yeah, that's what um what what's what's up. Sorry. Um, so yeah, uh the the thing I would say is that the letter A sounds more in the application. O sea, la letra A se escucha más, verdad? Yo digo what's up. Sí, what's up. En cambio, en el, en la pregunta de cómo estás o qué ondas, porque básicamente eso significa es what's up, what's up. Sí, no digo what's up, what's up, que es para la aplicación. So that will be how you pronounce it um, in a different way. Okay, thank you. Mm -hmm. You're welcome. Okay, so moving on, we have a conversation. Oh, no, this is not the title. Well, we have a conversation um, and it will be titled, Can I Use Your Phone? Okay, so this conversation over here, it's going to be between Jenny and Richard and... Uh, it is actually a little bit interesting because this is like an introduction to the topic that we have of imperatives. Now, I am going to read the conversation right now. We're going to be practicing it in a little bit. And um, I want you guys to pay attention to the words and how they are supposed to be pronounced. So here it comes. Jenny and Richard, can I borrow your phone to call my boss? I can't believe you still don't have a cell phone. Here you go. Thanks. Now, what do I need to do? First of all, be sure to turn it on and don't forget to dial the area code. Okay, I can see the number, but I can't hear anything. That's because you haven't pressed the call button. Oh, good. It's ringing. Try not to get too excited. You'll probably get his voicemail. You're right. It's a recording. 
make sure you hit the end button or else you'll have a conversation on his voicemail. Okay, so it's very easy. It's not a tricky conversation. Now, um, important aspects to take into consideration are going to be something like this. Here you go. Here you go. ¿Qué significa here you go? What do you guys understand by here you go? Como vamos. Mm -hmm. Okay, oh. so that's your idea. Vamos. Anyone else? What do you guys understand by here you go? Here you go. Mm -hmm. Any other idea? Oh, aquí va. Aquí, aquí va, sí, podría ser. Está muy cerca. Aquí va. Aquí tienes. Aquí tienes. Sí. Here you go. Aquí está. Aquí tienes. Here you go. Sí, esa sería la, la forma, por ejemplo, si alguien me dice, ¿verdad? Can I have... Uh, Um, can I have a glass of water? Digamos que alguien viene de visita a la casa y me dice eso, ¿verdad? Can I have a glass of water? Eh, ustedes pueden decir, here you go. Sí, aquí está, aquí tienes. Diferente, eh, si yo digo here it is también. El motivo por el cual no se utiliza el here it is necesariamente es porque here it is, ¿sí? Vamos a usarlo más que todo cuando estamos buscando algo. Entonces, no es tanto cuando estamos ofreciendo eh, o dándole algo a alguien, ¿verdad? O haciendo un favor. Entonces, cuando estamos buscando algo, así sí, ¿verdad? Si alguien me dice, um, have you seen my phone? Estamos, estamos en la misma oficina, o peor todavía, yo voy a, de visita a la oficina de, de, de ese compañero, ¿verdad? Y me preguntan, have you seen my phone? ¿Has visto mi teléfono? And I tell them, here it is. O sea, si estoy cerca, ¿verdad? Eso es otra cosa importante. Si yo no estoy tan cerca del teléfono, puedo decirle, there it is. Entonces, pero... Para eso se utiliza el it is. Sí, here it is, there it is. Para hablar acerca de um, cosas que quizás alguien está buscando. En cambio, si alguien me pide un favor, me pide algo a mí, yo le puedo decir here you go. Sí, es lo más apropiado. ¿Se puede utilizar here it is? Sí, sí se puede. Pero eh, es mucho mejor decir here it is en el contexto, ¿verdad? De estar tratando de encontrar algo. Ok. Uh, then we have this one over here, this phrase. Si ustedes se fijan, incluso, bueno, no sé si se alcance, se alcance a, a notar, pero eh, está toda como, um, como si fuese un modismo, ¿sí? O sea, básicamente se identifica como un modismo utilizar esta, esta frase. Y es first of all, así se va, se va a decir, ¿verdad? First of all, es una que utilizan mucho los linking sounds porque suena como si fuese una sola palabra, ¿sí? Si lo vamos a decir separado, lo diríamos first of all, first of all, pero... Eh, suena más apropiado si decimos first of all, ¿sí? First of all, first of all. ¿Y eso qué significa? ¿Qué, qué, qué creen ustedes que significa decir first of all? First of all. ¿Como antes que nada? Exactamente, antes que nada. First of all, ¿sí? First of all, be sure to turn it on. Antes que nada, asegúrate de encenderlo and don't get to dial the area code. And, and don't forget to dial the area code. Siempre que hablamos acerca de, um, de ingresar números para realizar una llamada, se dice dial, ¿sí? Dial. Cuando estamos hablando acerca de eh, escribir, o sea, en, en la computadora, ¿verdad? Ahí se dice typing. Sería diferente, se diría typing. ¿Y qué pasa si ustedes utilizan un teléfono digital? O sea, si utilizan un teléfono en su computadora, siempre van a, a estar dialing, ¿sí? Siempre que sea marcando números para hacer llamadas, se va a decir dialing. Y, o sea, el dialing, dial es así simple, dialing sería así. Ok, entonces, um, dial, don't forget to dial the area code. Then, I think, um, ok, so over here, esto es algo ¿verdad? que ya tampoco es tan común hoy en día, eso pues la conversación es un poquito, un poquito vieja, pero se conserva la idea siempre de hablar acerca del call button, sí, that's because you haven't pressed the call button, Um, hoy en día siempre se puede, se puede reconocer esto a sí mismo, el call button y el end button, sí, call button y el end button, esos son los botones para llamada y para finalizar la llamada, uy, ok, so, um, ¿Puede, ¿puede por favor repetir cómo se pronuncia? El call button, call button sería el, el botón para llamar y el end button, si lo button. escribe, si lo escribe, tal vez como pudiera sonar. Sí, claro, ahorita. Vamos a ver. Um, 
call button, button, call button. Algo así como si fuese doble N, sí. Call button, call button. O sea, eso, esta U, la coloco porque es más similar a la U el sonido que se hace que a la O, porque no van a decir call button, no es button, sino es más una U, call button, sí, button. Pero como si fuese doble N, o sea, imagínense que tuviesen que decirlo así. Así que este es para eh, el de llamada, ¿verdad? Call button, call button. Y para el de la finalización de la llamada sería end button, end button. Sí, call button, end button. Ok, um, let's see. Is there anything else? Well, his voicemail, I think this one is not too tricky. Try not to get too excited. Um, yeah, I think that's, that will be it. Ok, so right now what I need is um, two volunteers, dos personas voluntarias para realizar la lectura. Y después de eso vamos a pasar a los breakout rooms. Así que a ver, dos personas que sean voluntarias, please, right now, to help me um, practice this conversation. Ok, Jorge and Glenda. So, Jorge and Glenda, whenever you guys feel ready, you may start. Yes, ok. Can I borrow your phone to call my boss? I can't believe you still don't have a cell phone. Here you go. Thank you. Not that. Do I need to do? First, first, first of all, be sure to turn it on and don't forget to dial the area code. Okay. I can see I can see the number but I can see the number, but I can hear anything. Mm, that's because you haven't pressed the call button. Oh, good. It's ringing. Try not to get too excited. You probably get his voice made. You're right. It's a recording. Make sure to hit the end button or else you have a conversation on his voice mate. All right, very good. So try not to get too excited. Esa parte me gusta. Me try not to get too excited. You probably get to his get his voicemail. A ver, aquí esta es otra cosa. Sí. Um, en algunas conversaciones, o sea, por ejemplo, si ustedes están en camino a algún lugar, aquí por ejemplo debería haber um, una, una proposición, ¿verdad? Debería decir to get to his voicemail, pero en este caso no se hace, ¿por qué? Porque yo no me estoy moviendo, ¿sí? En la llamada entonces lo que, lo que va a pasar es que yo voy a recibir eh, el, el correo, perdón, el, el ¿cómo es que se dice? El correo de voz ajá, el correo de voz, entonces por eso mismo es que solo se dice get his voicemail Sí, you'll probably get his voicemail. Entonces, es porque voy a recibir eso, ¿verdad? Siempre que nosotros estamos recibiendo algo, decimos así. Se los explico porque, de hecho, o sea, el detalle con esto es que el verbo, este get, es un verbo que usamos para mucho. Yo no sé si ustedes ya lo hacen, porque no sé honestamente si ustedes ya lo hacen, pero mientras más uno aprende inglés, creo, más se acostumbra a utilizar el verbo get con un montón de significados. Si no es que uno lo haga así, sino que el verbo mismo se presta para eso. Porque este verbo creo que tiene alrededor de 17 diferentes interpretaciones. O sea, diferente, diferentes cosas que puede significar solamente el verbo get. Entonces, o sea, si yo digo, por ejemplo, get to, significa que voy a llegar a algún lugar. Entonces, por eso mismo es que no se utilizaría aquí, ¿verdad? Es decir, get to his voicemail. Porque entonces en ese caso va a entenderse como si yo estoy yendo hacia el correo de voz de esta persona. Eh, solo aclarando, o sea, porque en muchas ocasiones después de un verbo, ustedes van a ver eh, una preposición así antes, ¿verdad? De, de este comentario final. Entonces, pero es por las diferentes interpretaciones que tiene el verbo get eh, por sí solo. Bueno, lo que voy a hacer ahorita es que les voy a marcar con un diferente um, underline esto para que sea más sencillo reconocerlo a la hora que ustedes hagan la práctica en la, de la conversación. Así no se pierden mucho, ¿verdad? A la hora de irlo leyendo. Ahora, seguimos la misma premisa que la vez pasada. 
eh, hacen ustedes la captura ¿sí? de, de, de esta pantalla y ahorita yo voy a empezar ya a abrir ¿verdad? los breakout rooms, así tenemos la oportunidad de ir a practicar con los compañeros. Entonces, um, please make your screenshots because the breakout rooms are open right now. You guys can start joining to practice with your classmates. Hacemos entonces. ¿Tiene la, la captura, Ivania? Sí, ahorita. Por favor, gracias. Gracias. Sí. Ahí está. No sé. ¿Quién inicia? Voy a iniciar yo. Vaya. Ok. ¿Quién? Pero, eh, pero ajá, ¿usted ajá. tiene? Yo quiero ser Richard. No, para que... Ah, vale. <risa> ajá. Vale, dale, pues. ¿Usted tiene, José? Ok. ¿Quién? I borrow your phone to call uh, my boss. I can't believe you still don't have a cell phone. Here you go. Thanks. Now, what do I need to do? First of all, be sure to turn it off and don't forget to dial the alt call. Okay, I can see uh, the number, but I can hear anything. That's because you haven't pressed the call button. Oh, good, it's raining. Try not to get too excited. You'll probably get a, get his voice made. You're right. It's a recording. Make sure to hit the end button or else you'll have all conversation on his voice made. Okay. Lupita. Made. You're right. It's a recording. Make sure to hit the and button or else you'll have all <laughs> conversation on this voice mail. Okay. Next. Okay. Um, Susan, ah, uh, bueno, uh, Ellen Nilsson is no, is no, doesn't have a microphone. Susana, and Ah, okay. Entonces, Susana, with, with me. I can, I can, Bill, you is don't have a call on the head you go. Thanks. Now, what do you, what do I need to do? First of all, be sure to turn it on and don't for the two they the are called okay i can see the number but i can't hear anything what because you haven't present the call button oh good it's ringing try not to go to get to Exit, you probably get his voice made. You're right. It's a recording. Make sure to hit the end button of else you have your conversation of his voice made. Okay, Mail. thank you. Vaya. Ahora, ¿quién? Conmigo. Yo. Vaya, Jorgito. Va, pero ahora Bye. usted Jenny, yo soy Richard. Vaya, otra <laughs> vez Jenny. <laughs> uh -huh. Can I borrow your phone to call my boss? I can't believe you still don't have a cell phone. Here you go. 
Ah, no, no es Thanks. pregunta. Here you go. Thanks. Now, what do I need to do? First of all, first of all, be sure to turn it on and don't forget to dial the area code. Okay, I can see the number, but I can't hear anything. That's because you haven't pressed the call button. Oh, good. It's ringing. Try not to get too excited. You'll probably, you'll probably get his voicemail. Mail. You're right. It's a recording. Make sure to hit the end button or else you'll have our conversation on his voicemail. Vaya, ahora Gustavo y Samuel. Pero Samuel es Jenny. Vaya, Samuel es Jenny. <laughs> de, de machismo, Samuel. Vaya. You are Jenny. <laughs> Can I board your phone to call my boss? I can't believe you still don't have a cell phone. Heard you go? Um, that's new what do Thanks. I things do what do I need to do? First of all, be sure to turn it to and don't forget to dial the R call. Okay, I can see the num number, but I can't hear anything. That's because you haven't pressed the call button. Oh, good. It's really Try not to get to Saturn. You probably get his voicemail. Your ring is the recording. Recording. Okay. Recording. Gustavo, you are Jenny. And I am Richard. Okay. <laughs> Can I borrow your phone to call my boss? I can't believe you still don't have a cell phone. Here you go. Thanks. Now, what do you do? I need to do. First of all, be sure to turn it on and don't forget to dial. All right, so um, good practice, good practice, you guys. I was looking at some of you and uh, I could tell that, you know, we are improving. And I also like the fact that um, you kept on practicing, even though um, you had already done it, you um, kept on trying. So that is something very, very good about, you know, the, the process and about learning um, the language. But okay, so um, yeah. yes, yes, tell me. Uh, please repeat the, the pronouns of first at all. First, first of all. First of all. Escríbalo, teacher. Ahorita se los escribo. Déjeme Por mostrar. favor. Yes, no problem. Ok, sería algo así como um, first of all. First of all. First of all. First of all. Ok, thank you. All. You're very welcome. Okay, so as I was going to say, um, basically that is what wraps up our first week. It was a long week because we got to work today on Friday. Um, but yeah, so remember, next Monday, we're going to be back here um, to continue with the process, to continue with the classes. All I have to do now is just thank you guys very much for this first week. You have uh, done a very good work. So thank you very much for your attention and participation on today's class. And I hope I will see you Monday. Have a really good weekend and see you Monday then. Bye, so, see you Monday. Monday. Bye, 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 everyone. Bye-bye.